刚才那是……我无非说我救了他一命，不想欠我人情，所以……哥，你看着我。<笑>我先抢到了，省得以后再被别人惦记。是史莱克学院，他们在之前的比赛中已经取得了十连胜的傲人战绩。啊啊啊啊啊啊啊啊至此，我们已取得了十一场全胜，与神风学院并列第一。但最后的三轮比赛将会相当艰巨，尤其是其中两个强大的对手——预选赛中没遇到的神风学院和雷霆学院。今天对战雷霆学院，他们的整体实力比赤火学院还要强，对天水学院和植物学院更具有属性上的克制。他们唯一输掉的比赛，就是面对神风学院。老师。今天让我出场吧，小三，你的蓝银草虽然可以免疫水火，但却无法免疫雷电，甚至在面对雷电武魂时会遭到一定的克制，因为你的蓝银草无法做到完全不导电。若你今天受伤或是输了，假如明天我们抽到神风学院，取胜的可能性就会大大降低。那是要留我对付神风学院？我仔细观察过神风学院的实力。在五元素学院中，他们无疑是最强的一支。想要对付他们，你必须要出全力。今天的比赛，一定要相信你的伙伴。我现在宣布出场名单：依次是泰隆、精灵、嗯、黄远、小五、戴、嗯、沐白、朱竹清、马红俊。有没有问题？没有。没有<笑>放心吧，小三，这场交给我们。对神风学院，就看你。好，史莱克，必胜！现在是史莱克学院对战雷霆学院的第一场比赛，在洛尘选手的猛烈攻击下，泰隆选手只能被动防守了。泰隆，你对战雷霆学院的诀窍就是一个“拖”字。凭你的防御力，拖到对手魂力消耗殆尽。雷电的攻击这么强，太空能顶住吗？可是立志一族的大人。
学院第四场，史莱克学院派出精灵选手，他会有怎样的发挥呢？哦，哦泰隆的表现比我想象的还要出色，虽然获胜了，但雷九重的魂力也被消耗了大半。比赛。你作为敏攻系魂师，最大的优势是速度。你的诀窍也是一个字：躲。看你能躲多久！学院的四名魂宗全都安排在后面出场，精灵和黄远魂力等级较弱，取胜的可能性不大。雷面选手连败精灵黄远两人。第七场比赛，史莱克学院派出了三十九级强攻系战魂尊，小五。啊啊啊啊啊紧张刺激的快速对决之后，留在场上的是这一位史莱克学院小五，而雷霆学院将要登场的是四十二级强攻系战魂宗雷天。他们今天打的就是有几个魂尊消耗我们实力的主意。这场比赛至关重要，我不但不能输，还要速战速决，留存实力，对战戴沐白。接下来会有怎样的表现呢？第七场比赛开始，三魂技雷翼，嗯，呀、啊，呃，这，哈，呃，呀、啊，第四魂技雷鹰。进展类型的魂师，此时的高度在对手的攻击范围之外，而对手竟然还不采取行动。直到雷天蓄电完成，发动气息锁定，就是想逃也逃不了了。雷鹰附体。雷鹰早就笼罩你瞬移的范围了，你是跑不掉的。鹰眼锁定，三魂技瞬移，是吗？消失了，好快的速度，根本来不及锁定。雷天冲我有雷电保护，不好近身。哼，在空中看你还怎么躲掉我的攻击。第二魂技，魅惑。对手直接使用最强的魂技，应该是想速战速决吧，却消耗太大，中了小五的计策。我给小五的指点就是一个闪字。小五对战局的把握很不错，不惜施展第三魂技瞬移，强行使雷鹰转移视线，从而达成魅惑对手的目的。第七场，史莱克学院获胜。好一个史莱克学院！没想到他们面对雷霆学院，也能胜得如此轻松。陛下，您是否看出，为什么史莱克学院能够连续取胜呢？当然是实力。陛下，您只说对了一半，实力固然重要。
但只靠实力还做不到这种程度。史莱克取得如此大优势的关键，正在于其精妙的战术与人员的安排。依你二人之言，这似乎不是巧合。有那个人在，又怎么会是巧合呢？教皇大人的选择果然没错。那个人对武魂研究甚深，难怪会让他成为名誉长老。萨拉斯主教阁下。你这是何意、嗯？陛下不如问问宁宗主吧，在下就先行告退了。嗯，陛下，此人正是唐三的老师，出身蓝电霸王龙家族的大师。他以三十级左右的魂力，成为了武魂殿的名誉长老，其对武魂的深刻研究，就连我也自愧弗如。哦，宁宗主对大师评价很高啊！陛下，得大师者得天下。啊，看来我是时候见见这位大师了。宁宗主，晋级赛之后就有劳你安排了。陛下，若想招揽大师，不妨从唐三下手。只有这个大师最在意的弟子，才能决定大师的走向。及控制系战魂宗，相当强劲的对手，史莱克学院会如何应对呢？啊！第八场比赛开始。小三，注意观察雷动的战斗，它是蜘蛛类武魂，而你的第三魂环和第四魂环都源于蜘蛛。哎，外附魂骨也是。他的战斗方式也许会对你有所启发。闭上了眼，看来他有意防备小五的魅惑。哎，第三魂技，雷网。从形态上看，雷动的武魂雷主和八珠魂骨颇为相似。八珠魂骨含有毒素，可以很好的配合蓝樱草使用。本身的攻守能力比较均衡，雷珠则是以电流辅助控制，攻击力较强。而那雷王就像是他的眼睛，把握着赛场的动向。小五，你一定要小心。什么？在西扯，但我的魂力已经不够连续瞬移了，怎么办？第一魂技，雷斯。雷天的攻击，想必还没尝到雷电的威力吧？不可能！你从雷网中间穿过，身体应该完全麻痹了。你的雷网攻强而守弱，核心之处可是雷电最弱的位置。再这样下去，被他进了身就糟了。只好使出第四魂技了。上吧，第四魂技，锁神环。
的，好吧，真棒，小黄，我们走。上场了，戴老大，拜托你了。啊史莱克逊派出了他们的队长，四十四级强攻系战魂宗，戴沐白。史莱克的队长实力强劲，我在上一场中已消耗过多，必须速战速决。战况焦灼，谁能占据主动第十场？比赛开始。魂技来接我的第四魂技吧，魏明也太小看我了。哼，奇荣通天，金刚不坏。啊！啊！啊！啊！戴沐白选手竟然只使用了一个魂技就打败了对手，第十场，史莱克逊获胜。嗯，老师，嗯，别冲动，你别拦我，我要去举报史莱克学院，杀人未遂。嗯，当时正在比赛，雷动也没有人输。戴沐白，只是把人打下台而已，没有杀人的倾向。评委不会取消他们的资格的。可是，雷动的肩膀几乎整个碎掉了，这样的重伤，别说后面的晋级赛，只怕连总决赛他都没法参与了。我们怎么能咽下这口气？就让我。去会会他们吧。史莱克学院迎来了他们的赛点。如果雷霆学院再被淘汰一名选手，史莱克学院将获得最终的胜利。你还好吗？但是，雷霆学院接下来登场的将是这位队长玉天心，四十三级强攻系战魂宗，武魂蓝电霸王龙。天气怎么说变就变？呃呃，小刚，小刚，天心，戴沐白，你要为你所做的事付出代价。呀！呀就要看你有没有这个本事
两位队长之间的终极对决究竟落在谁手？比赛开始！今天要让你见识见，谁才是最强兽魂！我，我也想看看。终于来了！哎，你断嗓门？雨水可以导电，那白这次不妙啊！风卷雨来，迎遮日。龙游九霄，遇天雷。给老子记住，龙才是最强的。这句话，我不同意。敢！天恒的实力不相上下，只因他比我小，家族就更重视他。这场比试，我要击败你，向家族证明，我才是最好的继承人。我离前辈姐来到天斗帝国，来到史莱克学院，就是为了让自己变得更强，更强。我不能输。呀呀！分镜，白虎烈光波。啊！慕白和天心，两人实力接近，风格相同，心气也如出一辙。这意味着，意味着什么？分出胜负，不会花太多时间。来吧，让我决一胜负，最后谁还能站在这里，就是胜利者。好。第四魂技，蓝电神龙级。嗯、第四魂技，白虎流星雨。第四魂技，双方同时使出了全力以击的第四魂技，这是决定胜负的最后碰撞，没有任何花哨，只用全部实力的比拼。这是一场势均力敌的战斗，无论胜负，他们都以全力以赴。他会赢的。你很强，是我输了。不，你没有输。虽然这场比赛你输了。但是你的心并没有输给我，期待下一次再与你碰撞。好，晋级赛，史莱克学院对战雷霆学院，史莱克学院获胜。耶！耶！嘿戴老大，不白
秋琴，你是为了监督我才到天斗帝国来的吗？我向你保证，不会再招惹其他女孩了。你也要改？我告诉你，你要是不够强，达不到我的期望，休想我以后嫁给你。哦，哦，你同意我们两家的婚约了？啊！我，朱庆，慕白，你们俩、啊。小三，老师，我们刚刚抽到的对手认输了，现在只剩下了唯一的对手——神风学院。不错，唐三，嗯，有什么事吗？我们明天的对手认输了，等到我们两队交锋的时候，我会第一个出场。我希望你也是第一个。哦，让我们两个人来决定谁是晋级赛最后的冠军。如果我输了，神风学院将主动认输。对不起，我不能答应你。为什么？难不成你怕了？我们是一个团队，我不能以自己的意志来决定队友的选择。唐三，别当懦夫，我只想和你堂堂正正的一决胜负，就像今天戴沐白和玉天心的对决那样。小三，答应他吧，嗯、给他一场男人间的战斗。我没猜错的话，你是为了火舞吧？可是，既然如此，就一战定胜负吧，不要给人生留下遗憾。你放心，大家都相信你。好，我接受你的挑战。嗯、如果你输了。以后我不希望在火舞身边看到你。我和他本来就没有关系。你希望谁获得这场比赛的胜利呢？这是晋级赛的最后一场。而两支参赛的队伍至今都保持着十三比零的全胜战绩，但是今天胜者只能有一个。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！神风学院的风啸天，凭借着实力旅客强敌，同样来自史莱克学院的唐三，也凭借着自己的坚持，一次次创造奇迹。那么，这两人究竟会给我们带来怎样的比试呢？本届全大陆高级魂师学院精英大赛晋级赛最后一场巅峰对决，现在开始。本是疾风魔狼，而且是双头狼，难道是变异魔鬼？唐三，我很欣赏，但今天我必须战胜你，无论如何。